ഹായ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് പറഞ്ഞുതരാം ബ്ലാൻഡിങ് ടെക്നിക്സ് മാത്രം ഇവിടെ ഞാനൊരു കപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്നാലും ഞാനത് കാണിച്ച് തരാം ചുമ്മാ ഒരു ബ്രഷിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിക്കാനും അതുപോലെ ആ പെയിൻറ്റിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ടഫ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സ്പ്രേയറിൽ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ബാക്കിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും സ്ട്രെച്ച് ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല ഡയറക്റ്റ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ബ്രഷിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ബ്രഷിൽ ബ്രഷ് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം നല്ലോണം തുടച്ച് കളയാണ്ട് അത്രയും ബ്രഷിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്ലാൻഡിങ്ങിന് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കളർ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ വേറൊരു കളറും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാൻഡിങ് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ താഴത്ത് മുകളിൽ റെഡും താഴേക്കിടെ യെല്ലോ കളറും കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പെയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പയ്യെ കയറ്റി കൊടുക്കും അതുപോലെ മോളിൽ നിന്നുള്ള പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കളർ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി വരും അപ്പോൾ ബ്രഷ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളിൽ നിന്നുള്ള കളർ താഴത്തേക്കും പയ്യെ ഇറക്കി കൊടുക്കും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എത്ര ടൈംസ് അത് ചെയ്യുന്നു പെയിൻറ്റ് കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് കൂടുതൽ ഇടും തോറും അതിന് റിയലിസം ഒറിജിനാലിറ്റി കൂടി കൂടി വരും ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം മാത്രം വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലെൻഡിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കൂടുതൽ പെയിൻറ് എടുത്ത് കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് കൊടുക്കും തോറും അതിന് ക്ലാരിറ്റി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെറ്റ് ഓൺ വെറ്റ് എന്ന് പറയും മുകളിൽ നിന്നുള്ള പെയിൻറ്റും താഴത്തു നിന്നുള്ള പെയിൻറ്റും കൂടെ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും കൂടെ കയറ്റി കയറ്റി കൊടുത്തുവിടാം അടുത്ത ടെക്നിക്കിൽ രണ്ട് കളേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളറും അതുപോലെ റെഡ് കളറും രണ്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ റെഡും യെല്ലോയും നമുക്ക് ആ ബ്ലാൻഡിങ് കളേഴ്സിൽ ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ അതിൽ റെഡും യെല്ലോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കേക്കിടെ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് അടുത്ത ബ്ലാൻഡിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ കോമൺലി അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ മറ്റേത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇതിന് അത്രയും എക്സാക്ട് കളർ മിക്സിങ് വരണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ആ മിഡിൽ ഷെയ്ഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വരൂ മൂന്ന് കളേഴ്സും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്രൈ ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഇതൊരു ബ്ലാൻഡിങ് ടെക്നിക്കൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലാൻഡിങ് ടെക്നിക്കല്ല ശരിക്കും അത് ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കളേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് കളേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് റെഡ് കളർ ഞാൻ കയറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മറ്റേത് ചെയ്തതുപോലെ അത്രയും കളറിന് ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടില്ല ബ്ലെൻഡിങ് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായിരിക്കും പക്ഷേ ആ കളറിൻ്റെ ആ റെഡ് കളറിൻ്റെ ഡാർക്ക്നെസ് പിന്നെയും ലെയേഴ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ യെല്ലോ കളർ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്തതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേറെ കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ റെഡ് കുറച്ചും കൂടെ പോപ്പ് ചെയ്ത്
നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഏതാണോ അത് ഫുൾ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കളർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന കളർ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കുറച്ചും കൂടെ പോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിലോട്ട് കയറി കയറി അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട കളർ കിട്ടില്ല ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെറ്റോൺ ഡ്രൈ ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ റെഡ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിന് വെറ്റോൺ ഡ്രൈ ടെക്നിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഡ്രൈ ആയ പെയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത കളർ വെച്ചിട്ട് പയ്യെ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്യിച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡായിട്ട് നിൽക്കണം ആൻഡ് മറ്റേ സൈഡിൽ ഡാർക്കർ രണ്ട് സൈഡിലും ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡും അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളർ നടുക്കും വരുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾ വെറ്റോൺ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സെയിം തിങ് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ യെല്ലോയിന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബെറ്റോൺ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ റെഡ് കളർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പയ്യ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാൻഡിങ് ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ കൺവീനിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്